காரியம் வேணுமா வீரியம் வேணுமான்னு கேட்டா இன்னைக்கு எனக்கு காரியம் தான் வேணும் அதெல்லாம் சரியா தூங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த இடஒதுக்கீடு வருவதற்கு முன்பு இதே நீதி அரசு ஜனாதன் பரிந்துரையில தான் இஸ்லாமியர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அது சட்டத்தில் நிற்குது இதே ஜனார்தன் குழு பரிந்துரையில தான் வன்னியர்களுக்கு பத்தரை பர்சன்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு அது மட்டும் நிற்கல ஏன் என்ன ஏன் என்ன காரணம் என் நீதித்துறையில ஜாதி உணர்வு இல்லையா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி இன்னைக்கு அவர் தான் இந்த வழக்க நமக்கு எதிரான வழக்க எடுத்துக்கிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடுறாரு ஜாதி வெறி பிடிச்சவர் ஜாதி உணர்வுகளால் வெறி பிடிச்சவர் அவர் வந்து நீதிபதியாக இருந்திருக்கார் கொஞ்ச நாளுக்கு மணி சென்னை நீதிபதியாக உயர் நீதிமன்றம் நீதிபதியாக இருந்து இன்னைக்கு நமக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடுறாரு எல்லாம் எல்லாம் முன்னேறலாம் இந்த ஒரு சமுதாயம் ஓட்டு போடணும் அடிமைகளா இருக்கணும் சாராயத்தை குடிச்சு நாசமா போகணும் இதுதான் தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதி வளர்ச்சி தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் நிச்சயமாக இதற்கு நல்ல தீர்வை கொண்டு வருவார் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது அடுத்தது ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் சட்டமன்றத்தை கூட்டி மீண்டும் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து புள்ளி விவரங்களோட சட்டத்தை கொண்டு வந்து சட்டத்தை நிறைவேற்றினா அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது யாராவது தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் தலைவர் இது சம்பந்தமாக ஏதாவது பேசினாங்களா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களா ஒரு வார்த்தை பேசினாங்களா ஏன் ஏன் பேசல எனக்கு அது புரியல சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வந்த அதிமுகவும் வாய் திறக்கல திமுக அதிகார ரீதியில் பேசினாங்க அதிகாரிகள் எல்லாம் முதலமைச்சர் எல்லாம் பார்த்தாங்க ஆனால் அரசியல் ரீதியாக யாருமே இதுக்கு குரல் கொடுக்கல ஏன் சமூக நீதி நாங்கள் தான் நாங்கள் தான் தந்தை பெரியாரின் வாரிசுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நபர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க பச்சுவந்திக இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வந்தது இப்பயும் அவங்களால பேச முடியல என்ன காரணம் என் வன்னியர்கள் தானே அவர் விவரம் தெரிஞ்ச காலத்தில் இருந்து அந்த பொறுப்பு ஏற்றின காலத்தில் இருந்து தொடர்ந்து வன்னியர்னாலேவே வாந்தி எடுத்துன்னு இருக்காரு தினம் கருப்பு சட்டை போட்டவங்களாம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எல்லாரும் கருப்பு நிறைய பேர் போட்டுன்னு இருக்காங்க தொடர்ந்து நான் சொல்றது ஒருத்தர் தான் அதுவும் தந்தை பெரியாருடைய வாரிசு நான் தான் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டேன் ஏன் என்ன காரணம் அவ்வளோ வன்மம் உங்க மனசுல இருக்கு இந்த சமுதாயம் வளரக்கூடாது முன்னேறக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ வன்மம் இருக்குன்னா நீங்களா சமூக நீதி பேசுவதற்கு தகுதியற்றவர்கள் நீ நீ சமூக நீதி பத்தி பேசவே கூடாது எங்கேயாவது இவர் தமிழ் சமூக நீதி பத்தி பேசினார்னா கருப்பிடி காட்டுங்க அங்க போய் சமூக நீதி பேசுவதற்கு ஒரு தகுதி தர வேணும் அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது அவர் சொத்த எல்லாம் அவரும் அவர் பிள்ளைங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதிக்கு ஒரு கேடு வந்து விட்டது இதற்கு தீர்வு ஐயா அவர்கள் என்ன சொல்ல இருக்கின்றார் என்று நீங்கள் எல்லாம் கவனித்து அதற்கேற்ப நாம் எல்லாரும் செயல்பட வேண்டும் இது ஏதோ வன்னியர்களுடைய இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக நீதி பிரச்சனை காரணம் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு அதன் பிறகு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடுக்கு ஒரு கேடு வந்திருக்கிறது ஒரு ஆபத்து வந்திருக்கிறது அந்த ஆபத்தை போக்க ஒரே ஒரு தலைவர் மருத்துவர் ஐயாவால் மட்டும்தான் முடியும் அதனால் தான் இந்த சந்திப்பு ஏதோ வன்னியர் சமுதாயத்திற்காக சந்திப்பு கிடையாது தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதியை நிலைநிறுத்த வேண்டும் காப்பாற்ற வேண்டும் நோக்கத்திலே தான் இங்கே நாம் கூடியிருக்கின்றோம் வழக்கறிஞர் பாலு அவர்கள் சிவபிரகாசம் வந்திருக்கார் சமூக முன்னேற்ற சங்கத்தில் வழக்கறிஞர் பாலு அவர்கள் உங்களிடம் என்ன நடந்தது என்று தெளிவாக சொல்லிக்கின்றார்கள் பாலு அவர்கள் சொன்னது என்னை பொறுத்தவரை வெறும் இருபது விழுக்காடு தான் எண்பது விழுக்காடு அவர் சொல்லவில்லை சொல்ல முடியாது முடியாத சூழல் காரணம் அந்த அளவிற்கு கடந்த ஓராண்டு காலம் நமக்கு எல்லாமே தலைவருக்கும் தெரியும் தலைவர் பாலு 
உங்க ரெண்டு பேரு எத்தனை பேரை பார்த்தாங்க எத்தனை முறை பார்த்தாங்க என்ன பேசுனாங்க என்ன பேசணும் எப்படி எப்படி பேசுனாங்க எனக்கு தெரியும் ஐயாவுக்கு தெரியும் ஏன்னா பலது வெளியில சொல்ல முடியாது காரியம் வேணுமா வீரியம் வேணுமான்னு கேட்டா இன்னைக்கு எனக்கு காரியம் தான் வேணும் கிடைக்கலன்னா அப்புறம் வீரியம் தானா வந்துடும் ஆனா இன்னைக்கு காரியம் வேணும் அதற்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம் கொடுங்க நியாயமா கொடுங்க ஏதோ ஒரு ஆண்டு இரண்டு ஆண்டு ஐந்து ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகள் கிடையாது ஐயா அவர்கள் நாற்பத்தி மூணு ஆண்டு காலமாக பாடுபட்டு உழைத்து தியாகம் செய்து ஆயிரக்கணக்கான போராட்டங்களை நடத்தி லட்சக்கணக்கான மக்கள் சிறைக்கு சென்று ஒரே நாளில் இருபத்தோரு உயிர்களை தியாகம் செய்து இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலத்தில் இந்த போராட்டத்துக்காக நூற்று கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் இருபத்தோரு பேர்லாம் இல்ல நூற்று கணக்கானவர்கள் உயிரை மாய்த்து சமூக நீதிக்காக இந்த சமுதாயத்திற்காக தியாகம் செய்த வரலாறு மிகப்பெரிய வரலாறு ஐயா அவர்கள் எல்லா சமுதாயத்திற்கும் தமிழ்நாட்டில் இடஒதுக்கீடு வாங்கி கொடுத்துட்டார் கடைசியில தான் வன்னியர் இருக்கு அதை கூட விட மாட்டாங்க தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு இடஒதுக்கீடு கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது ஆண்டு காலமாக மருத்துவ படிப்பிலே அகில இந்திய அளவிலே தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு கிடையாது ஐயா அவர்கள் வலியுறுத்தி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று என்னை வலியுறுத்தி நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு அதை கொண்டு வந்தது ஐயாவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் தான் இந்திய அளவில் உள்ஒதுக்கீடு அருந்தேதியருக்கு உள்ஒதுக்கீடு முதல் முதல் சொன்னது மட்டுமல்ல போராடியது மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு எத்தனை போராட்டங்கள் ஐயா அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் அதன் பிறகுதான் கிடைத்தது ஏ இந்திய அளவில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக ஐயான்னு ஒரு நபர் இல்லை என்றால் இன்னைக்கு வரைக்கும் கிடைச்சிருக்காது ஓபிசி ஆல் இண்டியா இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் கிடைச்சிருக்காது அங்க போய் அன்னைக்கு சண்டை போட்டு சோனியா காந்தி அந்த அம்மா முன்னாடி சண்டை போட்டு நீங்க கொடுக்கலன்னா நாங்க வெளியேறிடுவோம் நாங்க போயிடுவோம் சொன்னது காரணம் ஒரே காரணம் இல்ல இல்ல டாக்டர் ராமதாஸ் உட்காருங்க எல்லாம் பேசிக்கலாம் பேசிக்கலாம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் மறுபடியும் ஒரு யூபிஏ கூட்டம் இது வரைக்கும் வரலால நடக்கல ஒரே நாள்ல ரெண்டு கூட்டம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் மறுபடியும் கூட்டு அதுக்கப்புறம் அறிவிக்கிறாங்க இந்திய அளவில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இன்னையில இருந்து நாங்கள் அறிவிக்கின்றோம் என்று அதை அறிவிச்சுட்டு ஐயா பார்த்து கேட்கறாங்க டாக்டர் ராமதாஸ் ஐ யூ ஹாப்பி நவ் அப்படின்னா நினைச்சு பாருங்க அதெல்லாம் இதான் வரலாறு தமிழ்நாட்டில் நீண்ட வரலாறு இருக்கு அந்த வரலாற்றில் பார்த்தீர்கள் என்றால் சமூக நீதிக்காக இடஒதுக்கீடுக்காக மிகப்பெரிய போராட்டங்களை செய்தது ஒரே ஒரு சமுதாயம் மட்டும்தான் எந்த சமுதாயம் பன்னியர்கள் தான் தமிழ்நாட்டு வரலாறு இதையெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு நன்றாக தெரியும் நிச்சயமாக இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பாலு சரி ஐயா தலைவர்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன செய்யணும் ஐயா சொல்ல போற என்ன செய்யணும்னு ஏன்னா நான் எல்லாம் சரியா தூங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த இடஒதுக்கீடு வர்றதுக்கு முன்பு அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் ரத்தான பிறகு அதன் பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் போனது என்னைக்கு வருது என்னைக்கு வருது அவ்வளோ டென்ஷனு அதான் எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதெல்லாம் ஆனாலும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் சில நன்மைகள் இருக்கிறது பாலு சொல்லியிருக்கிறார்ல ஏழு காரணங்களில் ஆறு காரணம் முறியடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு காரணம் அந்த ஒரு காரணம் என்ன புள்ளி விவரங்கள் தரவுகள் இல்லை இருக்கு அது முறையா வைக்கல அவ்வளவுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இருந்து புள்ளி விவரங்கள் இருக்கு எண்பத்தி அதாவது அறுபத்தி ஒன்பதுல சட்டநாதன் குழு அந்த புள்ளி விவரம் இருக்கு முக்கியமானது எண்பத்தி நாலு அம்பாசங்கர் குழு புள்ளி விவரங்கள் டோர் டு டோர் இன்யூமரேஷன் இதை விட வேணும் என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஜனார்தனன் குழு பரிந்துரை இதே நீதி அரசு ஜனார்தனன் குழு பரிந்துரையில தான் அருந்ததியருக்கு உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அது சட்டத்தில் நிற்குது 
இதே நீதி அரச ஜனாதன் பரிந்துரையில் தான் இஸ்லாமியர்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அது சட்டத்தில் நிற்குது இதே ஜனார்தன் குழு பரிந்துரையில் தான் வன்னியர்களுக்கு பத்தரை பர்சன்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு அது மட்டும் நிற்கல ஏன் என்ன ஏன் என்ன காரணம் ஏன் நீதித்துறையில் ஜாதி உணர்வு இல்லையா என்ன பாலு சொன்னார்ல ஒரு நீதிபதியை பத்தி சொன்னார்ல சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி இன்னைக்கு அவர் தான் இந்த வழக்க நமக்கு எதிரான வழக்க எடுத்துக்கிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடுறார் ஜாதி வெறி பிடிச்சவர் ஜாதி உணர்வுல வெறி பிடிச்சவர் அவர் வந்து நீதிபதியா இருந்திருக்கார் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்பு சென்னை நீதிபதியா உயர் நீதிமன்றம் நீதிபதியா இருந்து இன்னைக்கு நமக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடுறார் அப்ப இதெல்லாம் என்ன குறிக்குது எல்லாம் முன்னேறலாம் ஒரே ஒரு சமுதாயம் மட்டும் முன்னேறக்கூடாது இன்னும் கூலியா இருக்கணும் கோமனம் கட்டணும் கஞ்சியை ஆடு மாடு மேய்க்கணும் ரோடு போடணும் கல்லு உடைக்கணும் கொத்தனார் வேலையை செய்யணும் பெயிண்ட் அடிக்கணும் இதான் பண்ணணும் படிக்கக்கூடாது வேலைக்கு போகக்கூடாது எல்லாம் எல்லாம் முன்னேறலாம் இந்த ஒரு சமுதாயம் மட்டும் ஓட்டு போடணும் அடி மிகலா இருக்கணும் சாராயத்தை குடிச்சு நாசமா போகணும் இதுதான் தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதி வளர்ச்சி விட்ட போறது இல்லை நிறைய பேச முடியல என்ன இப்போ இன்னைக்கு சூழல் இல்லை ஏடா தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் நிச்சயமாக இதற்கு நல்ல தீர்வை கொண்டு வருவார் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது காரணம் அவருடைய வேலை இன்னும் சுலபமாகிவிட்டோம் அத்தனை காரணங்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சொன்ன அத்தனை காரணங்கள் முறியடித்து இன்னும் ஒரே ஒன்று புள்ளி விவரங்கள் புள்ளி விவரங்கள் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேகரிக்கணும் இப்ப என்னை விட்டா எனக்கு தேவை ஒரு வாரம் அவ்வளவுதான் ஒரு வாரத்துக்குள்ள என்னால் சேகரிக்க முடியும் புள்ளி விவரங்கள் அடுத்தது ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் சட்டமன்றத்தை கூட்டி மீண்டும் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து புள்ளி விவரங்களோட சட்டத்தை கொண்டு வந்து சட்டத்தை நிறைவேற்றினா அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அது அவசியம் தமிழக அரசு செய்ய வேண்டும் பாலு அவர்கள் சொன்னார் தமிழக அரசு இப்போ திமுக அரசு நீதி நீதி இந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்குகளை நல்லா தான் வாதாடினாங்க நல்ல வழக்கறிஞர்களை வைத்தார்கள் பாலுவிடம் தொடர்பு கொண்டு வைத்திருந்தார்கள் பாலு பேசிட்டு தான் இருந்தார் ஒவ்வொன்றும் என்கிட்ட பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி யார் போடலாம் எப்படி போடலாம் ஏன்னா இது சும்மா தனிப்பட்ட அவங்க தனியாக நம்ம தனியாக இப்படிலாம் இல்லை கம்பைண்டாக போய் பேசி என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எப்படி என்னென்ன எல்லாமே இங்கே மட்டும் இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்துலேயும் சரி நம்ம தான் சொன்னோம் சிங்வி அபிஷேக் மனு சிங்வி வைங்க ரோஹில் முக்கத்கியை வைங்கன்னு சொன்னோம் வச்சாங்க திவேடி வைங்க நம்ம தான் சொன்னோம் வைச்சிருக்காங்க நம்ம சொன்ன நபர்கள்லாம் வைத்திருக்கின்றார்கள் நம்மளும் வைத்தோம் சீனியர் அட்வொகேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கிறோம் எல்லாம் இதெல்லாம் கூட்டு முயற்சியாக செய்து இதெல்லாம் நடைமுறையில் இருக்கு அதனால் அதிகாரிகள் ஆர்வமாக இருந்தாங்க அதில் எதுவும் தப்பு சொல்ல முடியாது முதலமைச்சர் ஆர்வமாக இருந்தார் அது கூடுதலாக அதிகாரிகள் ஆர்வமாக இருந்தாங்க நிச்சயமாக அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த புள்ளி விவரங்கள் ஒரே ஒரு பிரச்சனை மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை புள்ளி விவரம் இருக்கு அதை முறையாக இப்ப பாலு சொன்னார்ல தணிக்காச்சலம் அவர்கள் நீதி அரசர் அவர்கள் மிகவும் பிற்படப்பட்ட ஆணையம் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் உடைய சேர்மன் அவர் இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு ஒரு கடிதமாக கொடுத்துட்டார் அவர் ஒரு ஆணையத்தின் பரிந்துரையா கொடுத்திருந்தார்னா பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷனாக கொடுத்துருந்தாருனா ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியும் உச்ச நீதிமன்றம் அதை ஏற்றிட்டு இருக்கோம் அதனால் மீண்டும் இப்போ பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து இதுக்காக சில பேர் வந்து ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தினாலும் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இந்த தீர்ப்புக்கும் அதுக்கும் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் வன்னியர்களுடைய சமூக பிந்தங்கிய நிலை என்ன வன்னியர்களுடைய சோசியல் பேக்வர்ட்னஸ் என்ன அதான் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வேலையில் இருக்காங்க முன்னேறி இருக்காங்க இல்லையா எம்பிசிக்குள்ள எவ்வளவு பேர் பிரதிநிதித்துவம் எவ்வளவு இருக்கு வண்டியர்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு மற்றவங்களுக்கு என்ன இருக்கு கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பில் அவ்வளவு அதான் சமூக பிந்தங்கிய நிலை 
அது எடுக்கிறதுக்கு சாதாரணமாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கேட்ட கடந்த பத்து வருஷத்தில் எடியான்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போச்சு அது ஒன்று போதும் எம்பிபிஎஸ் எவ்வளோ இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டா புள்ளி வர முடிஞ்சு போச்சு சட்டம் வந்தே ஆக வேண்டும் ஐயாவும் அழகாக சொன்னார் மணி போராட்டத்துக்கெல்லாம் அவசியமாக இருக்காது முதலமைச்சர் சொல்லிட்டார் பண்ணிடுவாருன்னு அதனால தான் இங்கே யாரும் நாங்கள்லாம் யாரும் வீரவசனம்லாம் பேசலை போராட்டம் அப்படிலாம் பேசுறதுக்கு அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம பிள்ளைங்களாம் துடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் சொல்லுங்க ஐயா அதனால் நான் சொன்னிருக்கல காரியமாக வீரியமானா காரியம்தான் அன்னைக்கு கூட ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க என்ன பண்ணணும் தீர்ப்பு வந்தோம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே பண்ண அமைதியாக எதுவும் பண்ண வேண்டாம் நம்ம பண்ணுறோம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தேக்க நிலை ஒரு தடையை வந்ததுன்னா அன்னைக்கு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு தயாராக இருங்க ஆனால் அதுக்கு முன்பு எல்லாமே இப்படி பேசி ஏன்னா இது நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவதெல்லாம் இது வன்னியர் பிரச்சனை கிடையாது தமிழ்நாடு சமூக நீதி பிரச்சனை அது மட்டும் இல்லை வன்னியர் பிரச்சனை வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்பது இது ஏதோ ஜாதி பிரச்சனை கிடையாது இது அரசியல் பிரச்சனை கிடையாது இது தமிழ்நாடு சமூக நீதி பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பெரிய சமுதாயம் பிந்தங்கிய நிலையில் இருக்கிறது ஒன்று வன்னியர்கள் அடுத்தது தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் மட்டும் இந்த ரெண்டு சமுதாயமும் முன்னேறினால் தமிழ்நாடு முன்னேறும் இதுதான் இயற்கை நீதி நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் கேரளாவில் ஈழவ சமுதாயம் மிக மிக பிந்தங்கிய நிலையில் இருந்தது தென்னமரத்து எரியிருந்தாங்க நாராயண குரு அவர்கள் அவர்களுக்கு வந்தார் நம்முடைய மருத்துவர் ஐயா போன்று நாங்கள் கேரளா நாராயண குரு அவர் வந்து அந்த சமுதாயத்தை வழி நடத்தி இன்று அந்த சமுதாயத்திற்கு தனி பெரும் சமுதாயத்திற்கு பதினாலு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு அந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கு கேரளாவில் சமுதாயம் அந்த கேரளாவில் ஈழவர் சமுதாயம் முன்னேறி இருக்கிறது ஈழவர் மட்டும் முன்னேறல கேரளாவும் முன்னேறி இருக்கிறது அதே தான் நான் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய தனிப்பெரும் சமுதாயம் மன்னியர்கள் வன்னியர்கள் முன்னேறினால் தமிழ்நாடு முன்னேறும் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பெறும் அதுதான் என்னுடைய வாதம் அதனால தான் சொல்லிக்கின்றேன் இது ஏதோ வன்னியர் 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 பிரச்சனைன்னு யாரும் பார்க்க வேண்டாம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி பிரச்சனையாக இதை பார்க்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் சொல்கின்றேன் அடுத்தது எனக்கு எனக்கு புரியல ஒன்று இப்போ இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வன்னியருடைய இடஒதுக்கீடு ரத்து பண்ணாங்க அன்னைக்கு யாராவது தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் தலைவர் இது சம்பந்தமாக ஏதாவது பேசுனாங்களா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களா ஒரு வார்த்தை பேசுனாங்களா ஏன் ஏன் பேசல எனக்கு அது புரியல இந்த இடஒதுக்கீடு கொடுத்த சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வந்த அதிமுக வாய் திறக்கல திமுக அதிகார ரீதியில் பேசினாங்க அதிகாரிகள் எல்லாம் முதலமைச்சர் எல்லாம் பார்த்தாங்க ஆனால் அரசியல் ரீதியாக யாருமே இதுக்கு குரல் கொடுக்கல ஏன் சமூக நீதி நாங்கள் தான் நாங்கள் தான் தந்தை பெரியாருன்னு வாரிசுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நபர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க பச்சுவந்திகள் வாழை திறக்கலையே ஏன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடஒதுக்கீடு ரத்தாகுது இதை விட என்ன சமூக நீதி பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் இருக்க போது இதற்கு உங்களால் வாயை திறந்து பேச முடியாதா இப்ப உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வந்தது இப்பயும் அவங்களால பேச முடியல என்ன காரணம் வன்னியர்கள் தானே அந்த காரணமா என்ன காரணம் ஏன் யாரு பேச மாட்டீங்க நீ சொல்றவரு நீ சொல்ற நபர் அவரு விவரம் தெரிஞ்ச காலத்துல இருந்து அந்த பொறுப்பு ஏற்றின காலத்துல இருந்து தொடர்ந்து வன்னியர்னாலேவே வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்காரு தினம் எனக்கு ஐயா இப்ப டீசெண்டா பேசிருக்கிறாரு கருப்பு சட்டம் போட்டவங்களாம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க எல்லாரும் கருப்பு நிறைய பேர் போட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து நான் சொல்றது ஒருத்தர் தான் தந்தை பெரியாருடைய வாரிசு நான் தான் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டேன் ஏன் என்ன காரணம் அவ்வளோ வன்மோங்க மனசுல இருக்கு 
இந்த சமுதாயம் வளரக்கூடாது முன்னேறக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ வன்மை இருக்குன்னா நீங்களா சமூக நீதி பேசுவதற்கு தகுதியற்றவர்கள் நீ நீ சமூக நீதி பத்தி பேசவே கூடாது எங்கேயாவது இவர் தமிழ் சமூக நீதி பத்தி பேசினார்னா கருப்பிடி காட்டுங்க அங்க போய் ஏன்னா லாக்கி அற்றவர் வரலாம் சமூக நீதி பேசுவதற்கு ஒரு தகுதி தர வேணும் அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனா நான் தந்தை பெரியாரனுடைய வாரிசு மட்டும் பேசிப்பார் அவர் சொத்து எல்லாம் அவரும் அவர் பிள்ளைங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இவரை விட்டுடுங்க நான் கேட்கிறேன் அரசியல் இருக்கிற கட்சி எல்லாம் கேட்கிறேன் ஏ உங்களுக்கு எங்க போச்சு என் வன்னியனா கொடி பிடிக்கணும் கோஷம் போடணும் ஓட்டு போடணும் கூலி வேலை செய்யணும் உங்களுக்கு ஆனா அவனுக்கு இடஒதுக்கீடு ரத்த ஆனா உங்க வாயை திறக்க மாட்டீங்களா எலெக்ஷன் நேரத்தில் மட்டும்தான் அங்கே போய் பார்ப்பீங்களா ஓட்டு கேட்க வருவீங்களா இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்ன நீதி அப்போ இது வன்னியர்கள் தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க வன்னியர் தானே உங்களுக்கு சோறு போடுறாங்க உங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு ரோடு போடுறாங்க அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்க வாய் திறக்க மாட்டீங்களா ஏன் இந்த கேள்வியை நீங்க ஒவ்வொருவரும் கேட்கணும் நீங்க கேட்கணும் அதனால இது உங்கள் மனதிலே வையுங்கள் நிச்சயமாக எனக்கு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்தவுடன் டெல்லியில் தான் இருந்தேன் அன்னைக்கு சாயங்காலத்துல இருந்து டென்ஷன் எனக்கு பாலு சொன்னார் இது மாதிரி நாளை காலையில் வருதுன்னா அவ்வளோதான் பிபிலாம் ஏறி டென்ஷன் ஆகி தூங்க ராத்திரி எப்படா வரும் வரும் வரும்னு அப்புறம் உச்ச நீதிமன்ற வெளியில் காத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பாலு பேசினார் ஐயா சரியா வரலன்னா அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி அப்புறம் பார்த்தேன் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா அப்புறம் சொன்ன பாலு ஏங்க இது நமக்கு ஒன்றே ஒன்று புள்ளி வரும் தானே பார்த்துக்கலாங்க வாங்க மற்றதெல்லாம் நமக்கு சாதகமாக வந்திருக்குது அப்புறம் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பேட்டிலாம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்போ ஏன்னா இது ஏன்னா சில தீர்ப்புகள்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீர்ப்பு நீதி அரசர் நாகேஸ்வரர் அவர்கள் நல்ல அலசி நல்லா பண்ணியிருக்கிறார் அவர் முத தொடக்கத்தில் என்ன சொன்னாங்க இது வந்து அரசியல் சாசன அமர்வு கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுக்கு அதை மாத்திடலான்னு சொன்னால் வரவே வராது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இடஒதுக்கிட்டே முடிஞ்சு போச்சு நல்ல வேலை அது நடக்கல நல்ல வேலை இவரே அதை எடுத்தார் அது என்ன சொல்ல பேர் சொன்னாங்க அந்த ஒன் நாட் டூக்கும் ஒன் நாட் டூ கமெண்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ் அமெண்ட்மெண்ட் இடையில் அதுவும் ரெஃபர் பண்ணலாம் அவர்லாம் சொன்னேன் அதெல்லாம் தேவையில்லை இதை நானே நடத்துகிறேன் ஏன்னா அப்படி ஏதாவது ஒன்று தள்ளி போய் இது வேற பெஞ்சுக்கு போயிடுச்சுன்னா இது எப்படியாவது அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ணிருக்க முடியாது இப்போ அதற்கு ஒரு தீர்வு கொடுத்து தான் தீர்ப்பை கொடுத்திருக்கின்றார் நீதி அரசர் நாகேஸ்வரா அவர்கள் என்ன தீர்வு இந்த தரவுகள் கொடுத்து நடைமுறைப்படுத்திக்கிங்கன்னு சொல்றாரு அவ்வளோதான் இதற்கு நாம் மீண்டும் சொல்வதை இது ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அதுக்கும் இதுக்கும் இந்த தீர்ப்புக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது என்ன ஒண்ணு ஒவ்வொரு சமுதாயம் எவ்வளவு அதெல்லாம் கணக்கெடுப்பு இருக்கு அந்த கணக்கெடுப்பு அதனால இது புதுசா எண்ணிக்கை சம்பந்தமா எடுக்க தேவையில்லை இங்க இருக்கின்ற சமூக பிந்தைய நிலை அது மட்டும் எடுத்தா போதும் அது ரெண்டுமே தேவை எம்பிசியில எத்தனை பேருக்கு யார் யார் இருக்கா எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கணும்னு எல்லாமே அதுல எண்ணிக்கை எவ்வளோ பிந்தங்கிய நிலை எவ்வளோ இதை எடுத்து தான் கம்பைல் பண்ணி தான் இவங்க இவங்களுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ கொடுக்கணும் இவ்வளோ கொடுக்கணும் இவ்வளோ கொடுக்கணும்னு இன்னும் ஒரு கோரிக்கை தமிழக அரசு இப்போ நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க கொடுக்கறது கொடுங்க பத்தரை பர்சன்ட்க்கு மேலே கொடுங்க இது நல்ல சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கும் நல்ல பேர் வரும் அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு கோரிக்கை ஏன்னா அப்பவே ஐயா சொன்னார் எங்களுக்கு முதல்ல வேண்டியது இருபது பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் பதினாறு பதினஞ்சு அப்புறம் தான் நாங்களாம் சொல்லி ஐயாட்ட சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி முதல்ல கிடைக்கட்டும் வர்க்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எங்கே வாங்கிக்கலான்னு இப்போயும் அந்த சந்தர்ப்பம் ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்குது நிச்சயமாக முதலமைச்சர் 
அது செய்வார் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது பாலு சொல்லியிருக்க இந்த வழக்கு யார் போட்டா இந்த வழக்கு யார் போட்டாங்க யாருனா முப்பத்தி ஓரு வருஷமா நம்முடைய உழைப்பால் நம்முடைய தியாகத்தால் இருபத்தோரு தியாகிகள் அவருடைய தியாகத்தால் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் சிறைக்கு சென்று தியாகம் செய்து ஐயா எத்தனை போராட்டங்கள் நடத்தி அந்த தியாகத்தால் தான் இவங்க முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு காலமாக அந்த இடஒதுக்கீட்டை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் தான் இந்த வழக்கை தொடுத்திருக்கின்றார்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இவங்க யாருமே இந்த வழக்கு போட்டவங்க ஒரு நாள் கூட வீட்டு விட்டு வெளியில் போனது கிடையாது ஒரு சொட்டு ரத்தம் இல்லை ஒரு சொட்டு வேர்வை கூட சிந்தனையே கிடை கிடையாது ஒரு நாள் கூட சிறைக்கு போனது கிடையாது ஒரே ஒரு போராட்டம் கூட செஞ்சது கிடையாது முழுக்க முழுக்க அனுபவித்து இன்னைக்கு நமக்கு எதிராக அவர்கள் வழக்கு போட்டு நான் அதை வெற்றி நான் சொல்ல மாட்டேன் வெற்றி இறுதியில நமக்கு தான் வெற்றி ஒரு ஒரு தடை இடைக்கால ஒரு தடை அவ்வளவுதான் ஒரு சருக்கல் டெல்லியில நான் பேட்டி சொல்றேன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பேட்டி கொடுத்த அப்ப சொன்னேன் இது ஒரு முற்றுப்புள்ளி கிடையாது இது ஒரு தொடர்ச்சி தான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம் இலக்கு அடைஞ்சிட்டோம்னு நினைச்சோம் இல்ல இல்ல இப்ப இங்க இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் போங்கன்னா இன்னொரு நாலஞ்சு அடி தள்ளி போங்க அவ்வளவுதான் அந்த நாலஞ்சு அடி தள்ளி சீக்கிரமா போக போறோம் நம்ம இலக்கு அடைய போறோம் ஐயாவுடைய வழிகாட்டுதல் என்ன சொல்றாரோ நம்ம இறுதியா பேச போறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்ன அதனால நம்ம தெளிவா இருக்கிறோம் தமிழக அரசு சாதாரணமா சுலபமா இதை கொண்டு வரலாம் எல்லா தடையும் நீக்கிடுச்சு நீங்கிடுச்சு கடைசியில ஒன்னே ஒண்ணு தரவுகள் புள்ளி விவரங்கள் டேட்டா இருக்குது அதை கம்பைல் பண்ணி அந்த பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் மீண்டும் கமிஷனுடைய பரிந்துரையா கொடுத்துட்டா அடுத்த நாள் சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வரல நம்ம தலைவர்லாம் இருக்கிற அவர் பார்த்துட்டு போறார் அதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை அதனால இன்னும் ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையே போராட்டம் தான் நமக்கு எதுவும் சாதாரணமா கிடைக்காது சுலபமா கிடைக்காது போராட்டம் 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 ஆனால் வெற்றி பெறுவோம் ஆனால் வெற்றி பெறுவோம் இறுதியில வெற்றி அது உறுதி அதில் அதனால இதெல்லாம் மனதில் ஏற்றி கொள்ளுங்கள் மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க ஏன்னா இது அடுத்த கட்ட என்னென்ன நடவடிக்கைகள்னு இப்போ ஐயா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றார் நன்றி